但输吧，狂热状态下的我们没有痛觉，所有属性增强百分之十五。认输？别做梦了！如果不是七宝琉璃魂师的存在，你以为我会和你们废话吗？既然如此，别怪我们无情了。升空。居然还有飞行能力！老师说的不错，必须一开始就将如意盘魂师击倒。我们失算了。你以为我们没有远程攻击的手段了吗？大家散开！很机智。小三，现在怎么办？蘑菇场的时效只有一分钟，小二甚至只能飞行半分钟时间。只有一两个人飞起来，那还可以理解为他们拥有飞行魂师。可七个人同时起飞，只能证明他们使用的是辅助系或者食物系魂师的魂技。这个魂技一定维持不了多久。他们的实力之所以突然增强，应该是那辅助魂师昏迷前释放的千年魂技起到的作用。但你们发现没有，除了那女魂师之外，其他人都已经失去了神智。<笑>按照老师研究，他们那个状态不会维持太久，而且狂热解除之后必遭反噬。狂战队现在的状态不是我们所能抗衡的。小，你还能弄出几根蘑菇杖？我的魂力不多了，最多还能再制作出一根。你们撑不住了吧？稍后，当你们飞行能力即将结束时，全部下台。我来吧，小三。不，还是我来。我还有保命手段。就算对方的狂热状态真的比我预想中的持续时间更长，我也能脱离战场。既然让我指挥，就听我的吧。嗯、小三在赌，他在赌奥斯卡的蘑菇肠时效长于狂热状态。狂战队又何尝不在赌呢？可要是我们降落下去的时候，他们还没有解除现在的状态怎么办？那就只能赌一赌了。胜利固然是我们期盼的。但大家的安全却更加重要。
难。虽然只剩我一人，但谁胜谁负还不一定呢。他们的狂热状态解除了。以一敌六，你没有翻盘的可能了。狂战队的真正战力，其实也只剩你一人了吧？狂热状态的反噬，已经让你的队友失去了战斗力。史莱克七怪的翻盘已经开始了。翻盘、嗯？就拼你！狂热结束后，实力削弱了很多，我还有机会。就算凭借肉体的力量，我也能碾碎你！鬼影迷踪。只要把你甩出斗魂台，被吸进去了，怎么可能？啊！第三魂环是千年人面魔珠，人人面魔珠莱克七怪之一，千手修罗。哥，你太帅了！小五，快下来！今天我们大获全胜，一定要好吃一顿。走，我请客。不愧是大哥，果然豪爽。哎哎，走啊，走走走，哎，走走走，跟着跟着跟着。